땡벌? 어디? 여섯 번을 쓰리는 것 같은데 나쁜 마음을 먹어서 벌이라도 받은 걸까요? 할머니! 아파! 아, 벌이 쏘다고 어이! 발을 벌이 쏘요? 빨리 가. 아, 나 할머니가 일단 방을 안 해서 다 써주면 너. 손이나 봐주세요. 그렇게 눌러놓고 물치는 거. 침 없게 생겼어? 몰라 구멍이 뿜 뚫어졌냐? 따끔한 하루입니다. 아니 신발 신었는데? 여기서 쓴 건가? 여기 샌들이잖아. 약도 없는데? 한 방. 두 방. 또 뭐해? 오다가 뭐 장난했구나. 아니 장난한 게 아니라 응. 모르고 벌집을 건드렸어. 풀 속이는 거예요. 풀 속이 왜 들어가? 아... 근데 음. 여기를 핏줄을 쐈나 봐. 며칠 후 소탱이 꼴에서 어떤 기별도 없이 할아버지가 내려오셨습니다 두집 살림을 청산하고 사나와 할머니를 데리러 오신 거죠 가자 올라가 됐어? 어 생각지도 못한 상황에 어리둥절한 사나 어, 밑에 거? 그러니까 곰팡이 냄새 이거 빈 박스로 갖고 와야지 하지만 물살도 잔잔해졌고 돌아서 다닐 수 있는 다리까지 하나 남아있으니 따라갈 수밖에요 그 내장갑인가? 드디어 집으로 돌아가는 길 어째 사나의 표정은 영 좋지 않습니다. 게을러서 해먹기 싫어서 아직 굶고 있다. 물만 먹고 있다. 커피만. 다 홀쭉하잖아. 딱딱한데. 굶어서 그래 이놈 다스가. 네가 밥좀 해줘. 공기는 응? 뭐지? 다른 사람은 안 사르니까 공기가 좋고. 어, 그저 그런데. 어, 또 밥을 굶어도 누가 뭐 보는 사람 없으니까 괜찮고. 그날 밤. 여기 살 거야? 외떡잎인가? 외떡잎? 아니요. 외떡잎? 외떡잎인가? 환한 전깃불 대신 또다시 태양열 전등 아래 공부하게 된 사나. 여기 이렇게 나와. 그래야지 잘 보이잖아. 책을 앞으로 좀 당겨. 아 어떻게 당겨요? 책을 당기라고! 안 당겨줘 이게. 짜증난 소리 하지 말라는 갑자기 올라오게 된 것도 짜증나는데 할머니의 잔소리까지 이어지니 속이 상합니다 이제 이제 갔다 오면 이렇게 딱 해놓고 그래 그렇게 해서 하지 말고 아 진짜 그러지 말라니까 빨리 마저 해 집에서 천천히 풀어보고 가야지 학교에서 아침에 가서 금방 하면 뭐 머리에 들어가 아침에도 안 했다고요 이시키라니안 했다고 몇 분을 말해 안 했으니까 그렇게 하지 말고 지금 그렇게 여기 집에서 하란 말이야 